വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മിസ്സിന്റെ പേര് അനുശ്രീ എന്നാണ് മിസ്സിന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ വരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അഥവാ അറിവിന്റെ ജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ അഥവാ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ കുറെ പ്രത്യേകതകളും കണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ മിസ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സാം ഇൻ ദ പിക്ചർ ആ ചിത്രം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചിത്രമാണ് അപ്പൊ ചിത്രം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഐ ഓർ ദ ഇമേജ് ഫോംസ് ആ എന്താണ് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്ന കണ്ണിന്റെ ഭാഗം ഏത് ഏത് ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ആൻസർ റെറ്റിന ആണ് അല്ലെ റെറ്റിന റെറ്റിനയിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദോ ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ അവർ ഐ സി സി ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷൻ വി സി ദ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ എ റിയൽ ഇറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വൈ എന്താണ് പ്രതിബിംബം തലകീഴായാണ് കണ്ണിൽ രൂപപ്പെടുന്നതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ നിവർന്നതായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആ നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ തലകീഴായിട്ടാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് നിവർന്ന് നിന്ന് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇൻ ദ ഐ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോം ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നോൺ ആസ് റെറ്റിന നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെറ്റിനയിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് സെൻഡ് ദിസ് മെസ്സേജ് ടു ദ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിനിലേക്ക് ആ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ആ ചിത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിനിലേക്ക് ആ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു ആ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിൻ എനേബിൾ ദ വിഷൻ ഓഫ് ദ റിയൽ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് തലച്ചോറ് വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥവും നിവർന്നതുമായ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് നിവർന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റെറ്റിനയിൽ തലകീഴായിട്ടാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിവർന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സിഗ്നൽ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് വഴി ബ്രെയിനിൽ എത്തി ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മളെ അത് നമ്മളെ അത് നിവർന്ന് കാണിക്കാൻ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ റൈറ്റ് എനി ടു സജഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐസ് ആ എന്താണ് കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതുക കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രണ്ട് സജഷൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എഴുതാം യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം ഇവിടെ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡു നോട്ട് റബ് ഓർ ബ്ലോ ഇഫ് ഡസ്റ്റ് ഫാൾസ് ഇൻ ടു ദ ഐ എന്താണ് കണ്ണിൽ പൊടി വീണാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തീരുമാനമൊന്നും പാടില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് വാഷ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ ആ തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകാനേ പാടുള്ളൂ തീരുമാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഊതുകയോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത എന്താണ് കീപ്പ് എ സെർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈൽ വാച്ചിങ് ടി വി ആ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും മിസ്സിന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അകലം പാലിച്ച് വേണം ഇരിക്കാൻ ടി വിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കാൻ പാടോ ഇല്ല കുറച്ച് അകലം പാലിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി വി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ദർ മസ്റ്റ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്താണ് റൂമിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രകാശം നല്ല പ്രകാശം വേണമല്ലേ ഇരുട്ടത്തൊന്നും ഇരുന്ന് ടി വി കാണാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കേടാണ് നല്ല പ്രകാശമുള്ള റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം ടി വി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിർ
എങ്കിൽ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ പിക്ചർ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് എന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ എന്താണ് ആ എ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റെറ്റിന ആണല്ലേ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ണിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെറ്റിനയാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ ബി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് ഈ ബി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസ് ആണല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ലെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ബി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ എ എന്താണ് ബി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ വിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗുഡ് ഐസൈറ്റ് ആ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ നല്ല കാഴ്ച ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ഏത് വൈറ്റമിൻ ഏത് ജീവകമാണ് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യം കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വൈറ്റമിൻ ആണ് മക്കളെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ല കാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് വൈറ്റമിൻ ആവശ്യമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലേ വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചീര ഇലക്കറികൾ പാല് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടും കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയ ചീര ഇലക്കറികൾ പോലുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതാണ് ആൻസർ വൈറ്റമിൻ എ ആണ് നമ്മുടെ സി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ സെറ്റ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കിയാലോ ഈ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം കേട്ടോ എങ്കിൽ ഇത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ ഹൗ ഡു വി സി എക്സ്പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് വിശദമാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണോ കാണുന്നത് ആ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ലെൻസിലൂടെ നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലെ തല കീഴായി പതിയും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാണുന്നു ലെൻസ് വഴി നമ്മൾ കാണുന്നു റെറ്റിനയിൽ അത് തലകീഴായിട്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഐ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നോൺ ആസ് റെറ്റിന കണ്ണിൽ റെറ്റിന എന്ന സ്ക്രീനിലാണ് ഈ പ്രതിബിംബം തലകീഴായി പതിയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവും തലകീഴായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ പതിയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ നടക്കുന്നത് ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് സെൻഡ് ദിസ് മെസ്സേജ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആ നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ നേത്ര നാടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അതിന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ആ ഒരു സന്ദേശത്തെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എത്തിക്കുന്നു ആ ഇങ്ങനെ ഒരു പൂവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സിഗ്നൽ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു ആ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആരാണ് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് അഥവാ നേത്ര നാടികളാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എത്തിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആ തലച്ചോറിന് മനസ്സിലായി ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തലച്ചോർ എന്ത് ചെയ്യും തലച്ചോറ് വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥവും നിവർന്നതുമായ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു ദ ബ്രെയിൻ എനേബിൾസ് ദ വിഷൻ ഓഫ് ദ റിയൽ ഇറക്ട് ഇമേജ് ആ തലകീഴായ രൂപത്തെ നമുക്ക് നിവർന്ന് ഇറക്റ്റായി നമ്മളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാഴ്ച കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണു വഴി നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെറ്റിനയില് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നു ബ്രെയിൻ നമ്മളെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇറക്ട് ായിട്ടുള്ള ഇമേജ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ഇൻ ദ ഐ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നോൺ ആസ് റെറ്റിന ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സെൻഡ് ദിസ് മെസ്സേജ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ദ ബ്രെയിൻ എനേബിൾസ് ദ വിഷൻ ഓഫ് റിയൽ ഇറക്ട് ഇമേജ് അതായത് കണ്ണിൽ റെറ്റിന എന്ന സ്ക്രീനിലാണ് ഈ പ്രതിബിംബ തലകീഴായി പതിയുന്നത് നേത്രനാടികൾ ഈ സന്ദേശത്തെ
ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ടച്ച് ഇൻ സർക്കിൾ ആ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ തൊടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി വെൻ ബോത്ത് ഐസ് ആർ ഓപ്പൺ പക്ഷെ രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആണ് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോളൂ വ്യത്യാസം ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് തൊടാൻ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നിട്ട് തൊടാൻ ഈസി ആണ് ഒരു കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് തൊടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിനുള്ള റീസൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം വിശദമാക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റീസൺ എന്താ നോക്കിക്കേ ബിക്കോസ് കാരണം ദ എബിലിറ്റി ടു സി ബൈ ഫോക്കസിംഗ് ബോത്ത് ഐസ് ഓൺ ദ സെയിം പോയിന്റ് ഈസ് ടേംഡ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അതായത് രണ്ട് കണ്ണും ഒരേ സമയം ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കാണാൻ കഴിയുന്നതിനെ ദ്വിനേത്ര ദർശനം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്കിളിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് രണ്ട് കണ്ണും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനെ നമ്മൾ ദ്വിനേത്ര ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതുമൂലം അത് നമ്മൾ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു വസ്തുക്കളുടെ അകലം സ്ഥാനം എന്നിവ നമുക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ബൈ ദിസ് അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അഥവാ ദ്വിനേത്ര ദർശനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒറ്റകണ്ണാണെങ്കിൽ ഈ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല രണ്ട് കണ്ണും ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണും കൂടെ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കണ്ണാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഒറ്റക്കണ്ണ് അടച്ച് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നുകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീസൺ നമ്മുടെ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിനേത്ര ദർശനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ കണ്ണ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതി ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം അതാണ് മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും 